السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد شمست فرشمشا اللہ تعالی جنو درد و سلام برشیتو ہو تاری بندہ و رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تار فری بر فری جان تار صحبہ اکرام ایبان کیا مطفج جنتا شکل شد کر مشیل بندہ در فتی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اما بعد شمانی تو دینی بیرا ای مرت اکٹی گرت فن نو بیشانی اپنا در شامنے اپستی تو ایسی شیٹو لو ইপ্তার সুন্নতি পদ্ধতি এবং এ সংক্রান্ত দশটি নির্দেশনা নিয়ে সাধারণত সারাদিন রোজা রাখার পরে ইফতার করা মুমিনদের জন্য একটি বিরাট আনন্দের বিষয় তো বটেই বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত কিন্তু অনেক মুসলিম ইফতারের সঠিক নিয়ম পদ্ধতি না জানার কারণে বিভিন্ন ধরনের সুন্নত ফরিফন্থি কার্যক্রম করে থাকে তাই নিম্নে ইফতারের সুন্নাসম্মত পদ্ধতি এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করা হলো এক বিলম্ব না করা কিছু মানুষ সূর্য ডোবার অতিরিক্ত चार ইফতারে পূর্বে আল্লাহর কাছে দুয়া করা সই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে রোজা অবস্থায় দুয়া কবুল হয় তাছাড়াও সই হাদিসে ইফতারের আগে দুয়া কবুলের বিষয়টি প্রমাণিত সে সময় মানুষ একদিকে রোজা অবস্থায় থাকে অন্যদিকে রোজার কারণে ক্ষুধার্থ তৃষ্ণার্থ ও ক্লান্ত শ্লান্ত থাকে তাই এই অবস্থায় দুয়া কবুলের অধিক আশা করা যায় তবে প্রত্যেক রোজাদার নিজে নিজে দুয়া করবে ফসলিত আমাদের দেশে সম্মিলিতভাবে দুয়া করা অবশ্যই বেদাত সেটা পরিহার করতে হবে তিন নম্বর আদা ফাঁকা নরম খেজুর দ্বারা ইফতার করা তা শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করা তাও সম্ভব না হলে ফানি দ্বারা ইফতার করা এ তিনটির একটিও যদি না পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ তালার হালাল কৃত যে কোনো বস্তু বা ফানীয় খাদ্য দ্বারা ইফতার করা উল্লেখ্য যে বাঙালির ইফতারে বুট মুড়ি না থাকলেই নয় এ ক্ষেত্রে অনেকে মুড়ির সাথে কাঁচা পেঁয়াজ মিশান কিন্তু হাদিসে কাঁচা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ সহকারে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে তাই হয় কাঁচা পেঁয়াজ আগুনে সিদ্ধ করে তার দুর্গন্ধ দূর করতে হবে অথবা সালাতে যাওয়ার পূর্বে ভালোভাবে ব্রাশ করে মুখ পরিষ্কার করে দুর্গন্ধ দূর করে তারপরে মসজিদে যেতে হবে নাম্বার চার ইফতারের শুরুতে বিসমিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি ফাট করা ফরিফূর্ণ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নয় শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা উল্লেখ্য যে আমাদের সমাজে ইফতার জন্য বিশেষ একটি দুয়া ফসলি তা হল আল্লাহমা লাকা সুমতু লাকা ওয়ালা রিস্কি কে আফতার তু অর্থ হে আল্লাহ আমি আপনার জন্য রোজা রেখেছি এবং আপনার দেয়া রিজিক দিয়ে ইফতার করেছি কিন্তু এ হাদিসটি সনদগতভাবে জয়ীফ বা দুর্বল দ্রষ্টব্য দেখুন জয়ীফ আবু দাউদ হাদিস নম্বর দুই তাই না ফড়াটাই ভালো বরং অন্যান্য খাবার গ্রহণের সময় বিসমিল্লা ফাট করা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাই এখানেও তাই যথেষ্ট তবে কেউ উক্ত দুয়া ফাট করলে তাকে বেদাত বলা ঠিক নয় বা তাকে বাধা দেওয়া যাবে না 
ইফতার সময় ফাস নম্বর ইফতারের সময় সাধারণত মাগরিবের আজান হয় তাই খাওয়া দাওয়া চলাকালীন সময়েও আজানের জবাব দেওয়া ও আজানের ফরে দরুদ ও দোয়া পাঠ করা ছয় নম্বর ইফতারের সময় বা ইফতার শেষে জাহাবাজ জামা ও ওয়াবতাল্লা তিলু রুকু ওয়াসাবাত আল আজিরু ইনশাল্লাহ এর অর্থ তৃষ্ণা দূর হয়েছে সিরা গু সিরা ফসিরা শিখতে হল এবং ইনশা আল্লাহ সব সাব্যস্ত হল শাইখ আলবানি সহি আবেদ আউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন আল্লামা উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এ দোয়াটি ইফতারের ফরে ফরার জন্য বলেছেন সাত নম্বর ফেট ফুরে কিংবা মাত্রা অতিরিক্ত না খাওয়া হাদিসে ফেট ভরে খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে সুতরাং সেহরি ইফতার বা অন্য কখনোই ফেট ভরে বা মাত্রা অতিরিক্ত খাওয়ার খাওয়া উচিত নয় এটাই এবং বর্তমানে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যনীতি যেটা ইসলাম আরও চোদ্দোশো তিরিশ বছর আগেই বলে দিছেন আট নাম্বার ফানাহারে অপচয় রোধ করা অতিব জরুরি কিছু মানুষ ইফতারের মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয়ের ফর্সা সাজায় কিন্তু সামান্য কিছু খেয়ে বাকি খাবার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে এটি নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় গর্ষিত কাজ তাহলে আমাদের ইফতারে যতটুক প্রয়োজন আমরা ততটুক আয়োজন করব প্রয়োজন একটু কম করব কিন্তু অতিরিক্ত যেন আমাদের আয়োজন না হয় যেটা না খেয়ে ফেলে দিতে হয় ইত্যাদি আজকে সারা বিশ্বে কত মানুষ না খেয়ে আছে সারা বিশ্বের কথা করোনার কারণে যেই আমাদের সমাজে যারা দিন মজুর তাদের অবস্থা দেখেন বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বা ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা যারা দেখতে পাচ্ছি খুবই ভয়াবহ অবস্থা তো তাদের দিকে খেয়াল রেখে আমাদের এগুলা থেকে ফরিয়ার করা উচিত নয় নম্বর অন্য রোজাদারকে ইফতারি করানো এতে উক্ত রোজাদারের সমপরিমাণ সবাব হবে অর্থাৎ একসাথে দুটি রোজা সবাব পেতে চাইলে আরেকজন রোজাদারকে ইফতার করানো এভাবে যত বেশি রোজাদারকে ইফতার করানো হবে ততটি সবাব আপনার আমল নামায় লেখা হবে কিন্তু যারা ইফতার করাবে তাদের সবাবে কিন্তু যারা ইফতার করবে তাদের সওয়াব হ্রাস করা হবে না অর্থাৎ আমাকে যদি কেউ ইফতার করায় তাহলে আমার সওয়াব কিন্তু কমবে না কিন্তু যিনি আমাকে ইফতার করাবেন তিনি কিন্তু একটা সিয়ামের সওয়াব সমপরিমাণ পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আমার থেকে কোনো প্রকার কমতি করা হবে না আমার দেশে প্রচলিত আছে কেউ যদি ইফতার করার জন্য দাবাত দেয় বলে যে আমি সারাদিন রোজা রইলাম আর ইফতার করে তোমাকে সওয়াবটা দিয়ে দেব আসলে এটা কখনো ঠিক নয় এটা না বোঝার কারণে যদি আপনি অন্যের দেওয়া ইফতার দি ইফতার দিয়ে যদি আপনি ইফতার করেন তাহলে আপনারও সওয়াব যেহেতু আপনি নেকির কাজে সহযোগিতা করলেন একটা সিএমএ যদি সাধারণ আমরা সাধারণভাবে ধরি এটা আমি মতামত যদি একটা সিএমএ যদি একশোটা যদি নেকি হয় তাহলে যিনি ইফতার করাইলেন তিনি আপনাকে ইফতার করানোর মাধ্যমে একশোটা নেকি ফাইলেন তো আপনি যে ওকে একশোটা নেকি করার জন্য সহযোগিতা করলেন তার ইফতারটা খেয়ে এর জন্য কিন্তু আপনার সেখান থেকে অংশীদার হবেন তো এগুলো আমাদের না বোঝার কারণে আমাদের এ সমস্ত কাজগুলা হয় আমাদের উচিত আমাদেরকে কেউ যদি অফার করে ইফতার জন্য আমাদের ইফতার করা এবং আমরা সাধ্য মোতাবেক অন্যদেরকে ইফতার করানো দশ নম্বর প্রতিবেশী ও গরিব অসহায় মানুষের বাড়িতে ইফতার পাঠানো প্রতিবেশীর বাড়িতে ইফতার পাঠালে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায় আর গরিব অসহায় মানুষের বাড়িতে ইফতার পাঠানোর মাধ্যমে তাদের মুখে হাসি ফোটানো হয় যা অন্তত সোয়াবের কাজ আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য সুন্না মোতাবেক সিয়াম কিয়াম করা তৌফিক দান করুন আমিন আর এই এই গ্রন্থটি বা অর্থাৎ এই আর্টিকেলটি লিখেছেন আমাদের সম্মানিত শেখ আবদুল্লাহিল হাদি বিন আবদুল জলিল জুবাইল দাই জুবাইল দাওয়া সেন্টার সৌদি আরব তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে সঠিকভাবে ইফতারের সময় কাজে লাগানো এবং সুন্না পদ্ধতিতে ইফতার করার যে দশটি নির্দেশনা মানে তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার 
তৌফিক দান করেন এবং সকল ফকার সুন্না বিরোধী হাদিসের উপর আমল করা আমাদেরকে আমিন সুবাহানা কাল্লাহমা বিহামদিকে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লান্ত আস্তাক ফিরুকা ওয়া তুবিলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতু